Stefano Farinelli ci propone delle esperienze enogastronomiche da vivere all'interno dello Junior Cenni Girasole Village. Scopriamo insieme la proposta di oggi. Amici di Idea, oggi sono lo Yu, Norcenni Girasole Village e vi porterò a scoprire un'antica trattoria toscana, si tratta di Burde. Appena entrati allo Yu, Norcenni Girasole Village, siamo all'interno della piazza della Fontana, guardate che spettacolo questo zampillo di acqua e tutto intorno l'area food. Stefano, oltre a questi fantastici ristoranti, lo Yu Norcenni Girasole Village offre una serie di servizi che rendono la permanenza dei nostri visitatori ancora più piacevole. Guarda queste piscine, rinfrescanti e perfette, per rilassarsi sotto il sole toscano. Si può fare una nuotata rigenerante o semplicemente prendere il sole e godersi l'atmosfera serena. E per lasciarsi alle spalle lo stress e le preoccupazioni c'è anche il nuovo centro Welles e la zona dedicata alle famiglie, con il parco avventura, un paradiso per i bambini e un sollievo per i genitori. I un orcenni girasole village Ideale anche per gli aperitivi, serviti in un ambiente unico, perfetti per le vostre giornate estive. Guardate cosa trovo qua allo Yu Norcenni Girasole Village, la storica trattoria burde di Firenze. Andiamo a scoprirla insieme. Ciao Paolo, Bello, ciao, ben trovato, ciao. Bello, bene, benissimo, bello. benissimo, grazie mille. Ma qui vedo un tavolo apparecchiato, quindi per due. Si comincia a mangiare qualcosa. Allora, vai. Grazie Paolo della bellissima accoglienza su questo tavolo in cotto tipico delle trattorie toscane. Ora ho un po' di fame, quindi parlami dei tuoi piatti. Allora, noi della trattoria da Burde di Firenze abbiamo portato il nostro menu qua, la nostra cucina e l'abbiamo innestata in questo gran bel territorio della Junior Cenni Girasole Village. Quindi abbiamo portato il nostro modo di fare ma inserendola in questa grande, verdissima realtà. Ovviamente è un bellissimo contesto su cui puoi preparare dei piatti sicuramente buonissimi. Wow! <ride> Cosa mi fai mangiare Paolo? Questo è un tagliere ricchissimo direi e intravedo dei saluti, ovviamente territoriali. La bellezza di stare in Toscana è che noi cuochi a volte è facile, che abbiamo veramente tanti artigiani del gusto, quindi tanti norcini, tante persone che allevano pecore, che fanno formaggio e quindi sugli antipasti ce la giochiamo facile, basta andare a scegliere le persone giuste, stagionano bene i prosciutti, portano avanti bene i formaggi e il gioco è fatto. Beh Paolo, se per te va bene io assaggerei una fetta, anzi due in questo caso, <ride> di prosciutto. C'è un po' di grasso e quello ci deve sempre ci vuole, ci essere. Vuole. Infatti è la componente che fa del prosciutto toscano una specialità. Però con le mani assaggiamo... Sì, sì, anche perché il formaggio per assaggiarlo va preso con le mani e va spezzato, eh? va proprio spezzato con le mani, va spezzato con le mani e annusato, perché proprio nel momento in cui lo spezzi esce fuori il profumo del formaggio. La fragranza, no? E questo ce n'ha da vendere. Molto buono, delicato. Paolo, mi hai preparato un buonissimo vino e credo che sia locale... Palagina Più che locale Più che locale quindi <ride> E questa collina di fronte Quindi più vicino di così non potevamo uscire Dal produttore al consumatore Anche infatti come denominazione eh, Siamo a pochi metri dall'inizio del Chianti Classico Quindi la dorsale che guarda il Valdarno E Chianti Colli Fiorentini Pochi metri più in là inizia il Chianti Classico Ma qui siamo ancora in Chianti Colli Fiorentini È davvero sommelier il nostro Paolo Senti il profumo del vino prima di versarlo al commensale. Wow! Beh, che dire, facciamolo vedere subito ai nostri amici a casa. Questi sono dei pici e fin qui ci arrivo anch'io conditi con... Con del cinghiale, il sugo di cinghiale che è classico delle colline toscane perché nella macchia toscana proprio il cinghiale trova Come si la fa? sua abitante di elezione sì, per, per farla arrivare. Ora lo assaggio per me e per voi ovviamente. Buonissima la carne grossa, rimane grossa e si sente proprio la tipicità di questo prodotto Paolo. 
ma in segreto un pochino di pomodoro vedo che è rosso. Qui c'è un po' quindi... di concentrato, perché il concentrato, il pomodoro dà, cioè il pomodoro darebbe un po' di acidità, mentre il concentrato dà soltanto colore e dolcezza, perché poi tirandolo su con buon vino rosso, che il tannino serve anche per sciogliere i grassi dell'animale, è più si usa meglio il concentrato, sennò un piatto che tirerebbe fuori troppo la parte acida, mentre così diamo la dolcezza e il colore del pomodoro senza dare la parte acida. Quindi concentrato come facevano i nonni e non pelato che non è di uso toscano. Ma dietro di te Paolo vedo un'altra scritta burde, di cosa si tratta? Eh, C'è un altro pezzettino, se vuoi andare a vederlo. Andiamo? Al Pasta Bar da Burde 1901, qui la cucina è storica direi, Paolo mi prepara un piatto take away, perché qua si può rimanere in piedi e portare il piatto ovviamente o nei tavolini qua di fronte o dove uno vuole. Allora qui guarda, stiamo preparando un peposo e proprio per l'idea del take away l'abbiamo reso più facile da potersi mangiare anche o in piedi o proprio direttamente vi potete sedere, sedere nei... Guardate che spettacolo la bellezza del take away, preparato e mangiato. Abbiamo il nostro peposo, sotto abbiamo dei, dei fagioli, quindi una crema di fagioli. Mm. Buonissimo, tutti i sapori della Toscana. Allora Stefano, com'è? Buonissimo, guarda, buonissimo. Ovviamente anche questo vino di corredo ci sta benissimo. Quindi dicevo, no? Cotto con cotto, perché in realtà il peposo nasce proprio nelle fornaci del cotto dell'impruneta, perché erano talmente avanti che col calore residuo e quindi eh, riuscivano con il residuo a cuocere la carne. Quindi, come si diceva ora, no? Economia circolare. E buonissimo, direi. E con il vino in cui ci è disegnato un bellissimo soggetto fatto dai bambini, io vi saluto qua dal ristorante Burdi e vi invito a venire ad assaggiare questi buonissimi piatti allo Yu Norcelli, Girasole Village. Alla prossima Stefano!